హాయ్ గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ అంటే నాకు ఇక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ అనమాట మీరు ఏ టైంలో చూస్తున్నా కూడా నాకు ఇక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ కాబట్టి గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వ్లాగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ స్పెషల్ అండ్ నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోవాలని చెప్పి తీస్తున్న వ్లాగ్ అనమాట ఇది మీరు టైటిల్లో చూసినట్టుగా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ అ బిగ్ డే ఫర్ మీ టుడే ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఈ వ్లాగ్ అదే అనమాట నా ఫస్ట్ డే ఇట్ కాలేజ్ ఇవాళ ఓరియంటేషన్ ఉంది సో నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉందనమాట నేను నైట్ కూడా సరిగ్గా పడుకోలేదు ఫుల్ యాంగ్షియస్గా అనిపించి అంటే కొత్త పని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కదా సో కొంచెం టెన్షన్ నాకు కామన్గానే ఉంటుంది ఈరోజు మీ అందరికి కూడా చూపిద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ అయితే వెళ్ళి రెడీ అవుదాము రెడీ అయ్యాక నేను మీ అందరినీ కలుస్తాను లెట్స్ గౌ డ్రెస్ అయితే చేంజ్ చేసుకున్నాను బట్ నాకు ఇంకా స్టిల్ ఐమ్ డౌట్ఫుల్ సో కొంతసేపు ఆగి డిసైడ్ అవుతా ప్రస్తుతానికి జ్యూస్ తాగుతున్నా జ్యూస్ తాగి రెడీ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ లేట్ సో యా వే టు కాలేజ్ నేను తర్వాత చూపిస్తా అని చెప్పాను టైం అయిపోతుంది అని చెప్పి ఇంకా హడావు హడావుగా రెడీ అయిపోయి వచ్చేసాను సో యా నైన్ ఓ క్లాక్ అక్కడ ఉండాలి ఇప్పుడు టైం ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది యా చాలా ఇంకా ముందే వెళ్తున్నట్టు టెన్షన్ ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ సంథింగ్ న్యూ సో ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చాను నేను వచ్చి వన్ అవర్ అవుతుంది ఇప్పుడే కాదు లంచ్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ కాలేజ్లో తీద్దాం అనుకున్నాను వీడియో బట్ అక్కడికి వెళ్ళాక మొత్తం హడావు హడావుడిగా అయిపోయింది అంటే ఎంతసేపు ఉండాలి ఏం చేయాలి అంత ఫిగర్ అవుట్ చేసుకునే లోపే టైం అయిపోయింది సో ఇట్ ఇట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట వెళ్ళిన వెంటనే చెప్పకుండా ఒక ఎగ్జామ్ లాంటిది పెట్టారు సో అదంతా ఫిగర్ అవుట్ చేసుకునే లోపు మర్చిపోయా వీడియో తీయాలని ఈసారి ఎప్పుడన్నా చూపిస్తాను బట్ యా ఇంటికి అయితే వచ్చాను వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత నర్వస్గా ఎంత టెన్షన్తో వెళ్ళానో వచ్చేటప్పుడు కొంచెం తగ్గింది అనమాట ఎందుకంటే అంటే ఇంకా వెళ్ళాక ఎవరో ఒకళ్ళు పరిచయం అవుతూ ఉంటారు కదా అండ్ నేను ఎంత పిచ్చిదాన్ని అంటే నిన్న ఆల్రెడీ ఒక ఓరియంటేషన్ జరిగిందంట నాకు అది తెలియని కూడా తెలీదు లైక్ నా మెయిల్కి అసలు మెయిల్స్ రాలేదు సో నిన్న ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ఓరియంటేషన్ జరిగిందంట నేను వెళ్ళి కూర్చుంటే అందరు నన్ను ఏలియన్ చూసినట్టు చూస్తుండే నిన్న లేవు కదా ఇవాళ ఎలా వచ్చావు నిన్న రాలేదా అని చెప్పి అప్పుడు తెలిసింది నాకు ఓకే నిన్న కూడా ఒక ఓరియంటేషన్ ఉంది అని సో అది కాలేజ్ సంగతులు అవి మండే నుంచి ప్యాటింగ్ స్టార్ట్ అలా అని చెప్పి వీడియోస్ చేయకుండా అయితే ఉన్నాను చేస్తాను బట్ ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ స్టాప్ సో వీడియోస్ కూడా చెయ్యాలి ప్లాన్ చేసుకోవాలి యా హాయ్ గైస్ మొన్న నాకు తెలిసి టూ డేస్ బ్యాక్ కాలేజ్కి వెళ్తున్నా అని చెప్పి వీడియో స్టార్ట్ చేశాను దాని తర్వాత అసలు ఎక్కడ ఏమి క్లిప్పింగ్స్ తినడానికి కానీ ఏం కుదరలేదు నాకు సో ఇవాళ మళ్ళీ ఎందుకు రెడీ అయ్యి ఉన్నానంటే కాలేజ్కి వెళ్ళొచ్చా ఇప్పుడే సో మొన్న ఏమైందో చెప్తా ఫస్ట్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను దిగి అక్కడ నుంచి టెన్షన్ టెన్షన్గా హడావుడు హడావుడికి లోపలికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే ఎగ్జామ్ పెట్టారు అసలు నార్మల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తేనే ఎగ్జామ్కి ఏం రాస్తామో తెలీదు అలాంటిది ఎగ్జామ్ ఉంటుందని కూడా తెలియకుండా ఏం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా లోపలికి వెళ్తే తెలిసిందేగా సిచ్యువేషన్ సో వెళ్ళి ఎగ్జామ్ అయితే రాసా 
లక్కీగా పాస్ అయ్యా అనమాట ఆ ఎగ్జామ్ నేను వెళ్ళిన ఓరియంటేషన్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ టు మా బ్రాంచ్ సో ఆ బ్రాంచ్ ఓరియంటేషన్ అనమాట సో అది అయిపోయింది ఆ రోజు అది అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఆబ్వియస్గా మనకి ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉంటే హెడ్ ఏక్ అనేది రాకుండా ఖచ్చితంగా ఉండదు సో ఆ రోజు మధ్యలోనే నాకు హెడ్ ఏక్ స్టార్ట్ అయింది ఇంటికి వచ్చేసరికి పిచ్చి పిచ్చిగా లైక్ పీక్స్లో ఉందనమాట హెడ్ ఏక్ వచ్చి ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని తిని నిద్రపోయాను ఆ నిద్రలోంచి వేసేటప్పటికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక నిమిషం కెమెరా ఇక్కడ పెడతాం ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ మీ త్రీ ఫాక్ యా సో ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదనమాట ఎగ్జామ్ది వచ్చి తిని పడుకున్నాను వచ్చే రిజల్ట్ ఎట్లయినా ఫెయిల్ అవుతాను ఫిక్స్ అయ్యి ఇంకా పడుకున్నాను కానీ ఒక ఒక అమ్మాయి ఎవరో లైక్ అక్కడ పరిచయమైన అమ్మాయి ఇట్లా రిజల్ట్స్ వచ్చాయంట అని చెప్పారు వాళ్ళది మెయిల్ చేస్తామని చెప్పారు మీరు రాసేసి వెళ్ళిపోండి మెయిల్ చేస్తాము రిజల్ట్స్ అని వచ్చాను ఈవినింగ్ నిద్రలోంచి లేచేసరికి రిజల్ట్ వచ్చింది అనమాట నేనే షాక్ అయ్యాను పాస్ అయ్యానని చెప్పి సో ఆ రోజు అలా అయింది దాని తర్వాత ఏం చేసా ఏం చేయలేదు సో ఇప్పుడు ఆ మండే మండే కాదు ఫ్రైడే వెళ్ళాను కదా దాని తర్వాత స్టోరీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మీరు క్లాసెస్కి రావాలి సో క్లాసెస్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని చెప్పారు ఆ క్లాసెస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటంటే మనకి ఈ ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మీకు సో మీరు ఈ సెమిస్టర్లో తీసుకునే సబ్జెక్ట్స్ని బట్టి మీకు కాలేజ్ ఉంటుంది అనేది ప్రాసెస్ బేసిక్గా సో ఎంఎస్ ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళు కానీ లేదంటే ఇంట్లో ఎవరన్నా ఎంఎస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మీ అందరికి ఐడియా ఉండి ఉంటుంది స్పెషల్గా చెప్పక్కర్లేదు నేను బట్ నాకైతే కాలేజ్ మండే వెనస్డే అనమాట మిట్ట మధ్యాహ్నం రెండింటికి కాలేజ్ ఇక తెల్ తెలిసి కదా క్లాస్లో మధ్యాహ్నం టైంలో ఒక క్లాస్ ఇండమే చాలా కష్టం అనుకుంటే నేను అప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్ళాలి మధ్యాహ్నం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనుకుంటా సో అలా మండే వెళ్ళొచ్చాను మండే ఏం తీయలేదు వీడియో ఎందుకంటే ఆ రోజు యాక్చువల్లీ లేట్ అయింది నాకు వెళ్ళేటప్పటికే సో ఇంకా హడావిల్లో నేను తీయలేదు ఏమి ఈరోజు వెనస్డే సో ఈ వీడియో తీస్తున్న రోజు వెనస్డే కాలేజ్కి వెళ్ళి ఇప్పుడే వచ్చాను అంటే త్రీ థర్టీకి అయిపోయింది కానీ క్లాస్ క్రిష్ వచ్చి పికప్ చేసుకుంటా అంటే వెయిట్ చేసి అక్కడే ఫోర్ అయింది సో యా ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చి కాఫీ తాగుదామని చెప్పి కూర్చున్నాం మా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడి ఇప్పటిదాకా ప్రస్తుతానికి అది అప్డేట్ సో యా నేను మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను ఒక స్టూడెంట్ లాగా ఒక కొత్త ఫేజ్ అనమాట ఇది కాఫీ తాగేసా అండ్ బై ద వే యూ గైజ్ ఆర్ ఎన్ మై క్లాస్ ఎట్ సో రీసెంట్గానే సర్దాను చాలా కష్టపడి ఇంటికి వచ్చిన టూ వీక్స్కి ఇల్లు ఇప్పుడు ఇల్లులాగా ఉంది అయినా కూడా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉంటుంది సో అది పక్కన పెట్టేస్తే యా లాస్ట్ వీడియోలో నెయిల్స్ తీసేసా అని చెప్పా కదా దాని తర్వాత ఒక పెద్ద పెంట జరిగింది అనమాట అదేంటంటే అప్పుడు తీసిన రోజు బాగానే ఉంది నెయిల్స్ అంతా పొయ్యాయి అంతా బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఒక చిన్న ర్యాష్ లాగా స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇక్కడ సో లేచేటప్పటికి కొంచెం ర్యాష్ ఉంది సరే ఏదో కుట్టింది ఆర్ కార్పెట్ ఎలర్జీ ఏమో అని అనుకొని వదిలేసాను మధ్యాహ్నం వేసరికి ఇటు కూడా వచ్చింది అలా అలా మొత్తం ఇదంతా స్ప్రెడ్ అయింది చాలా హారబుల్ ఎలర్జీ వచ్చింది అనమాట అది ఎందుకంటే నేను బాగా స్ట్రాంగ్ ఎసిటోన్లో చేతులు డిప్ చేశాను సో ఇక్కడంతా నీళ్ళు పాలిష్ అదంతా ఉంది కాబట్టి దీనికి ఏం అవ్వలేదు ఈ స్కిన్ ఇంకా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది కదా బాగా సో ఇదంతా రియాక్ట్ అయ్యి దానికి మొత్తం పెంట పెంట అయింది ఎగ్జాక్ట్గా కాలేజ్కి వెళ్ళే ముందు ముందు రోజు వరకు కూడా ఫుల్ ఉందనమాట ఎలర్జీ ఇంకా రోజు ఒక త్రీ టైమ్స్ ఆయింట్మెంట్ రాసి అన్నీ చేసి తగ్గించాము క్రిష్ ఆ క్రెడిట్ క్రిష్ది అనమాట సో వెళ్ళి ఆయింట్మెంట్ తీసుకొచ్చి ట్యాబ్లెట్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి ఫుల్ ఆయింట్మెంట్ రాసి అలా ఫైనల్గా కాలేజ్కి వెళ్ళే రోజుకి అయితే ఏం లేదు తగ్గిపోయింది సో అదనమాట ఇంట్లో ఎవరు ట్రై చేయకండి అట్లాంటివి ఏమి వెళ్ళి సెలూన్లో తీపించుకోండి నెయిల్స్ ఒకవేళ కుదిరితే అసలు పెట్టించుకోవద్దు సో నేను ఇప్పుడు అది కవర్ చేయడానికి ఫస్టే కాలేజ్కి వెళ్తే మరీ పిచ్చి పిచ్చి ఉంటుందని చెప్పి ఇట్లా నెయిల్ పాలిష్ చేసుకున్నా ఇది ఏంటంటే ఓపీఐ నెయిల్ పాలిష్ మీకు ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే తెలుస్తుంది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ బ్రాండ్స్ అనమాట నెయిల్ పాలిష్కి సో అది నేను అంటే ఎప్పుడు నేను కొనలేదు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకని చెప్పి నేను ఎప్పుడు కొనలేదు దాని జోలికి కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు మొన్న వాల్మార్ట్కి వెళ్తే నాకు అక్కడ కనిపించింది నేను నార్మల్ నెయిల్ పాలిష్ తీసుకుందామని వెళ్తే క్రిషి కలర్ బాగుంది తీసుకో తీసుకో అంటే అని చెప్పి అంటే ఇంకా తప్పక తీసుకొని వచ్చా అది చాలా కాస్ట్లీ నాకు మనసు ఒప్పట్లేదు అనమాట అయినా కూడా తీసుకొని వచ్చాము క్రిష్ బాగుందన్నాడు అని
చూసారా మొత్తం పోయింది అంత కాస్ట్ పెట్టి అసలు రెండు రోజులు కూడా ఉండకుండా ఏమో మరి దాని బదులు నేను ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ జ్యూస్ నెయిల్ పాలిష్ ఉంటుంది కదా ఇండియాలో నేను అది వేసుకోవచ్చు కదా అదైతే నాకు వన్ వీక్ అసలు కదలకుండా ఉంటుంది నేను ఎంత పని చేసినా కూడా సో బై దే ఇది అనమాట నెయిల్ పాలిష్ ఓపీఐ నెయిల్ లాకర్ ఇది చాలా కాస్ట్లీ నార్మల్గా పర్సన్ ఆఫ్ మీర్ ఐ డోంట్ నో సమ్ ర్యాండమ్ షేడ్ నాకు ఇది పలకడానికి కూడా రావట్లేదు సో ఇది వేసుకున్నాను వేసుకున్న రోజు చాలా బాగుంది నెయిల్ పాలిష్ తర్వాతకి మొత్తం అంతా ఊడిపోయి వచ్చేసింది సో అది అనమాట దాని బదులు నేను సిక్స్టీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ పెట్టి ఏదో నార్మల్ నెయిల్ పాలిష్ వేసుకుంటే ఒక వారం ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు ఇది తీసేయాలి నేను ఓకే సో మీకు ఇప్పుడు నేను నా అవుట్ఫిట్ చూపిస్తాను మనకి ఒక మిర్రర్ వచ్చింది మీరు న్యూ ఇయర్ బ్లాగ్లో చూసి ఉంటారు సో ఆ మిర్రర్లో ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ నా అవుట్ఫిట్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ డే ఏం వేసుకున్నానో కూడా చూపించాను యాక్చువల్లీ నేను గెట్ రెడీ విత్ మీ చేద్దామని అనుకున్నాను బట్ టైం కుదరట్లేదు ఫర్ ష్యూర్ ఖచ్చితంగా నేను నెక్స్ట్ టైం కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు టైం చూసుకొని చేస్తాను సో ప్రస్తుతానికి అయితే చూపిస్తాను అవుట్ఫిట్ అండ్ బై ద వే సారీ ఫర్ ద బ్యాడ్ లైటింగ్ సో ఇది ఇది బ్లాక్ జీన్స్ నేను ఈ జీన్స్ సూడియోలో తీసుకున్నాను ఈ టాప్ ఇక్కడికి వచ్చాక తీసుకున్నా సో ఇది ఏంటంటే లైక్ ఇలా పైనుంచి ఓపెన్ లోపల ఒక క్యామ్జోల్ వేసుకున్నాం యా సో ఈ జీన్స్ ఎస్ మొన్న న్యూ ఇయర్కి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వేసుకున్న జీన్స్ అయితే యా ఐ రిపీట్ అవుట్ఫిట్స్ ఎందుకంటే డబ్బులు పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్గా వేసుకోవాలి సో ఇవి నార్మల్ ఇంట్లో చెప్పలు బట్ యా అదనమాట నా అవుట్ఫిట్ మళ్ళీ ఏం బట్టలు వేసుకోవాలి ఏం వేసుకోవాలి అది వేసుకోవాలా ఇది వేసుకోవాలా అనే ఫేజ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అండ్ బై ద వే ఇగ్నోర్ దట్ మెస్ సర్దాలి బట్టలు పొద్దున డ్రయర్ వేసి వెళ్ళా కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో ఇప్పుడు అవన్నీ మడత పెట్టాలి యా బ్యాక్ టు ద సేమ్ స్పాట్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కాలేజ్ ఉన్నది టూ డేస్ అయితే నేను దానికోసం ఎత్తుక్కోవాలన్నమాట ఏం వేసుకోవాలి ఏంటి అని రెడీగా పెట్టుకోవాలి నాకు అప్పటికప్పుడు హడావుడిగా డిసైడ్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం ఉండదు సో నేను ముందు రోజు నైటే అనుకుంటాను ఇది వేసుకోవాలి అని చెప్పి సో అలా హడావుడిగా ఉండదు అండ్ ఈ జీన్స్ చాలా బాగుందనమాట సూడియోలో తీసుకున్న జీన్స్ చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది అండ్ ఇది నేను ఎయిట్ హండ్రెడ్కి తీసుకున్నట్టున్నాను సూడియో బట్టలు సూపర్ అనమాట డైలీ యూస్కి ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎన్ని సైజెస్ వెరైటీస్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా నాకు ఒక డ్రెస్ దొరకడానికి ఎంత కష్టమవుతుందో లైక్ ఒక వంద జీన్స్లు ఉంటాయి ఒకటే సైజులో దాంట్లో వంద వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఇలా వందలో ఎత్తుక్కునే బదులు మన దగ్గర అయితే ఒక నాలుగో ఐదో వెరైటీస్ ఉంటాయి దాంట్లో వెళ్ళి కామ్గా మన సైజు తెచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ చాలా కష్టము నేను అలా కష్టపడి కష్టపడి తిరిగితే నాకు మొన్న ఒక జీన్స్ దొరికింది జీన్స్ కొందామని మాల్కి వెళ్ళాము మొత్తం మాల్ అంతా తిరిగాము నాకు ఒక్క జీన్స్ కూడా దొరకలేదు అండ్ అన్నిటికంటే ఓ మై గాడ్ ఏ జీన్స్ ముట్టుకున్నా సిక్స్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ సెవెంటీ డాలర్స్ కొన్నైతే ఎయిటీ డాలర్స్ ఐ మీన్ ఒక ఒక జీన్స్కి నేనైతే అంత పెట్టాను ఎందుకంటే నేను ఇండియాలో సూర్యలో నాకు ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వస్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు పెడతా సో నేను అలాంటి స్టోరే వెతుక్కున్నాను ఇక్కడ కూడా మొన్న మంచిగా లెవెన్ డాలర్స్ కనుక్కుంటా వైట్ లెగ్ ప్యాంట్ దొరికింది క్రేజీ ఉంది ఫిట్ అది అంతా బాగా సెట్ అయింది ఖచ్చితంగా ఒక స్టైలింగ్ వీడియోలో చూపిస్తా అది సో ఇదనమాట నా మేకప్ ఏమీ వేసుకోలేదు యాక్చువల్లీ జస్ట్ బ్లష్ ఉంది అది ఇప్పుడు పోయింది అండ్ లిప్స్టిక్ అండ్ మీలో చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు ఈ లిప్స్ ఈ లిప్స్టిక్ షేడ్ ఏంటని చెప్పి నాకు ఫేవరెట్ లిప్స్టిక్ అనమాట ఇది దిస్ ఇస్ ల్యాక్ మీ అబ్సల్యూట్ మ్యాట్ మెల్ట్ లిక్విడ్ లిప్ కలర్ షేడ్ వచ్చేసి వింటేజ్ పింక్ త్రీ షేడ్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను చెక్ చేయండి కావాలంటే డస్కీ స్కిన్ టోన్కి ఇండియన్ స్కిన్ టోన్కి సూపర్గా సెట్ అయ్యే లిప్స్టిక్ అనమాట నాకు పిగ్మెంటేషన్ ఉంది అయినా కూడా నేను లిప్స్ మీద ఒక పింక్ లిప్స్టిక్ ఇంత బాగా సెట్ అయిందంటే అదే ది బెస్ట్ సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీలో కొంతమంది నన్ను నా హెయిర్ కట్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు చూపిస్తా వెయిట్ సో ఫస్ట్ ఈ బ్యాంగ్స్ గురించి మాట్లాడదాము అంటే ఈజీగా అర్థం కావాలంటే ఫంక్ సో ఇది ఏంటంటే కర్టెన్ బ్యాంగ్స్ అంటారు అనమాట ఇది సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇట్లా సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇట్లా కర్టెన్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఎందుకు అని అంటే ఫేస్ కొంచెం బెడల్పు ఉన్నవాళ్ళు ఆర్ ఫేస్ బారుగా ఉన్నవాళ్ళు ఒక షేప్ ఇవ్వడానికి చేయించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది 
సో నేను ఇది సపరేట్ గా చేయించుకున్నాను ఇది ఆ హెయిర్ కట్ లో అంటే నేను అడిగిన హెయిర్ కట్ లో లేదు ఇది సో నేను నా ప్రాపర్ యాక్చువల్ హెయిర్ కట్ ఏంటంటే లేయర్స్ సో దీన్ని డీప్ లేయర్స్ అని అంటారు అనమాట అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చేసే లేయర్స్ ఉంటాయి డీప్ గా లోపల కూడా కట్ చేసే లేయర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో నాది డీప్ లేయర్స్ అండ్ నా ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి లైక్ ఇదిగో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ గా నా కాలర్ బోన్ కి కింద స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే నా ఆమ్ పిట్ దగ్గర సో ఇది నా యాక్చువల్ హెయిర్ లెంగ్త్ నేను ఒక రిఫరెన్స్ పిక్ చూపించి హెయిర్ రెస్ అని అడిగాను నాకు ఇలా కావాలి అని చెప్పి సో అతను అన్నది ఏంటంటే నీ హెయిర్ లెంగ్త్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో ఇప్పుడు అలా కనుక డీప్ లేయర్స్ చేస్తే మొత్తం హెయిర్ అంతా పోతుంది ఎక్కువ హెయిర్ పోతుంది అంటే నేను లెంగ్త్ తీసేయద్దు అని చెప్పాను సో ఇంత లెంగ్త్ కావాలి నాకు అని చెప్పాను అందుకని ఇంకా ఫస్ట్ లేయర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట అతను బై దే నేను ఇక్కడ చేయించాను యూఎస్ వచ్చాక హెయిర్ కట్ ఎందుకంటే జుట్టు మొత్తం ఊడిపోతుంది సో ఏం చేయాలో తెలియక హెయిర్ కట్ చేయించాను ఇండియాలో అయితే యా మీరు ఇక్కడ నేను రిఫరెన్స్ పిక్చర్ యాడ్ చేస్తాను మీరు కావాలంటే చేయించుకోవచ్చు అది అండ్ ఎప్పుడైనా లేయర్స్ చేయించుకునేటప్పుడు ఇదర్ వీ కట్ చేయించుకోండి కింద ఆర్ స్ట్రైట్ కట్ చేయించుకోండి దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూమ్నెస్ గా కనిపిస్తుంది అండ్ లేయర్ కట్ చాలా మంది చేయించుకోలేదు ఎందుకంటే జుట్టు పలుచగా అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది బాగోదని చెప్పి కానీ లేయర్ కట్ కి ఎప్పుడైనా మెయింటెనెన్స్ చాలా అవసరము అంటే బ్లో డ్రై చేసుకుంటూ స్టైల్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇప్పుడు నాది నేను ఏం చేయలేదు లైక్ బ్లో డ్రై అని ఏం చేయలేదు నేను నా నైట్ హెయిర్ వాష్ చేసుకున్నా ఇలా ఉంది నా హెయిర్ సో ఇదనమాట నా హెయిర్ నార్మల్ గా హెయిర్ స్టైలింగ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది నేను ఆ రోజు హెయిర్ కట్ చేయించుకున్న రోజు జుట్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా పిక్చర్ యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ అండ్ యాక్చువల్లీ కొంచెం పెరిగింది నా జుట్టు ఇంతకు ముందు ఇంత ఇక్కడ ఉండేది కొంచెం చాలా కొంచెం పెరిగింది సో అది అనమాట మీకు ఒకవేళ కావాలంటే నేను పిక్చర్ యాడ్ చేస్తాను మీకు చేయించుకోండి ఈ ముందు బిట్టు మీరు చూసిన బిట్ తీసాక నేను నిద్రపోయాను ప్రాబబ్లీ ఆఫ్టర్ త్రీ అవర్స్ ఈ ఈ క్లిప్ అనమాట షూట్ చేసిన సో ఇప్పుడైతే టైం ఎయిట్ అవుతుంది మేము బయటికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రాబబ్లీ డిన్నర్ కూడా చేసేసి వస్తాము లంచ్ అనబోయాను ఫర్ సమ్ రీజన్ సో డిన్నర్ కూడా చేసేసి వస్తాము అది పక్కన పెడితే మీలో చాలామంది అనుకుంటూ ఉండొచ్చు అంటే మాస్టర్స్ చేయడానికి ఆర్ అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకునేదానికి ఇంత ఇంత పెద్ద సీన్ ఏముంది జస్ట్ అందరూ చదువుకునేదే కదా అని చెప్పి ఒక విషయం చెప్తాను సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటారు లైక్ మాస్టర్స్ చేయాలి ఆర్ వేరే దేశానికి వెళ్ళి చదువుకోవాలి అని చెప్పి కళలు కానీ దానికోసం కష్టపడి చదివే వాళ్ళు ఉంటారు అలా అని కష్టపడరు అందరు అని చెప్పట్లేదు బట్ ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకొని అదే ఒక డ్రీమ్గా పెట్టుకున్న కేటగిరీ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఇంకా సిచ్యువేషన్స్ వల్ల వెళ్ళాలి తప్పదు అని చెప్పి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు సో నేనేంటంటే నేను ఏ కేటగిరీలోకి రాను సో నాది ఏంటంటే అసలు యుఎస్ ఎంఎస్ ఇవి ఎప్పుడూ నా ప్లాన్లో లేవన్నమాట నా లైఫ్ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది అన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఇవి ఇమాజిన్ చేసుకోలేదు అనుకోకుండా జరిగినప్పుడు అది నువ్వు మంచి విషయాలు జరిగినప్పుడు హ్యాపీగా ఉండడంలో తప్పలేదు సో మా ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే అందరికీ నేను ఒక అమ్మాయిగా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి నాకంటూ ఒక ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలి ఫ్రీడమ్ ఉండాలి అని చెప్పి మా అత్తయ్య వాళ్ళు అనుకుంటారు మమ్మీ వాళ్ళు అందరికీ అదే ఫీలింగ్ సో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఒక ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అది కూడా నా కెరీర్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇంత సపోర్ట్ రావడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ రేర్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి లేకపోయినా కూడా మమ్మీకి ఎప్పటి నుంచో ఉండేది అనమాట మన ఫ్యామిలీలో అందరూ మా ఫ్యామిలీలో అందరూ డ్యూయల్ డిగ్రీస్ ఉన్నవాళ్ళే సో నువ్వు బాగా చదువుకోవాలి నువ్వు నెక్స్ట్ డిగ్రీ చేయాలి బాగుంటుంది అని చెప్పి తను ఇన్ఫ్యాక్ట్ కల్ డ్రీమ్స్ ఉండేవి తనకి సో ఈ రకంగా తన డ్రీమ్స్ కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయి అనమాట సో నేను ఇదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన లైఫ్లో ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా మనకి కెరీర్ వైజ్గా ఇన్ ఎనీవేస్ అమ్మాయిలకి ఇండిపెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పెషలీ ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది చాలా చాలా అవసరం సో నేను అదే నమ్మాను మా ఇంట్లో అందరు అదే నమ్ముతారు అందుకని నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను అండ్ 
ఈ మాస్టర్స్ ఈ చదవడము ఆర్ వాట్ ఎవర్ గ్రేడ్స్ అవన్నీ పక్కన పెడితే ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ దిస్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఈ స్టూడెంట్ ఫేజ్ అనేది నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు నేను నా బీటెక్లో నేనేం ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాను బికాస్ నాకు తెలియదు కూడా అప్పుడు ఇంత రియలైజేషన్ లేదు ఇంత మెచ్యూరిటీ కూడా లేదు నాకు సో నేనేం ఎంజాయ్ చేయలేదు అప్పుడు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వెళ్ళామా ఏదో చదివామా లేదంటే జాబ్ తెచ్చుకోవాలి ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అని చెప్పి ఇంతే ఉండింది నాకు అప్పుడు ఏం తెలియదు అండ్ నావు నేను అనుకోవడమే కాకుండా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసే ఒక ఫ్యామిలీ అండ్ మై హస్బెండ్ తను కూడా ఎప్పుడు ఇదే అంటారనమాట నువ్వు మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలి ఈ ఫేజ్ ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు అని చెప్పి సో రైట్ నావు నేనైతే అదే అనుకుంటున్నాను ఈ ఫేజ్ మళ్ళీ రాదు కాబట్టి నేను కంప్లీట్గా ఎంజాయ్ చేయాలి అండ్ ఐ వాంట్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ అండ్ ఈ వీడియో కూడా అందుకే రేపు ఎప్పుడన్నా నేను కూర్చొని అరే నా ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ క్యా కాలేజ్ ఎలా ఉండింది అని చెప్పి ఆలోచిస్తే నేను ఈ వీడియో చూసుకోవడానికి ఉంటుంది సో అదనమాట అందుకని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఒక మెమరీ సో అది నేను చెప్పాలనుకున్నాను అండ్ కొంచెం ఏమైనా బోరింగ్గా ఉంటే డోంట్ మైండ్ నన్ను తిట్టుకోకండి దిస్ ఇస్ కమింగ్ స్ట్రేట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అనమాట అండ్ నాకు మధ్య మధ్యలో మాటలు ఎందుకు రావట్లేదంటే ఐఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ సో అలా ఉన్నప్పుడు ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో యా అదంతా పక్కన పెడితే సంక్రాంతి వచ్చేసింది ప్రాబబ్లీ వీడియో చూసే టైంకి సంక్రాంతి పండుగ ఆల్రెడీ ఇండియాలో స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది మీ అందరికీ నేను మా ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి సంక్రాంతి విషయస్ చెప్తున్నాను మీరు అందరూ సంక్రాంతి చాలా బాగా జరుపుకోవాలి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో హ్యాపీగా జరుపుకోవాలని చెప్పి నాకు చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి సంక్రాంతితో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అవన్నీ చెప్తాను సంక్రాంతి బ్లాగ్ చేస్తే ఆ వీడియోలో చెప్తా లేదంటే యా ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను మీలో ఎంతమంది నేను చెప్పింది దానికి ఎగ్రీ చేస్తారో లేదో నాకు ఎత్తే లేదు బట్ దట్స్ జస్ట్ మై ఫీలింగ్ యా అది నేను చెప్పాలనుకున్నది సో ఇప్పుడైతే టైం అవుతుంది నేను వెళ్ళి రెడీ అవుతాను మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేశాక పక్కన బెల్లైకన్ వస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ అని కొడితే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి చాలామంది చెప్తున్నారు నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదని సో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే వస్తాయి ఇప్పుడైతే నేను వెళ్ళి రెడీ అవుతాను మిమ్మల్ని అందరినీ నేను నెక్స్ట్ ఫ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్